നമസ്കാരം ഇനിയെങ്കിലും സൈബർ ഗുണ്ടകൾ പാഠം പഠിക്കുമോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും മതസംഘടനകളുടെയും പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചേരി തിരിഞ്ഞ് പുലഭ്യം പറഞ്ഞിരുന്നവർ പഴങ്കഥകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും സദാചാര ഗുണ്ടായുസത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രചരണ തട്ടകമായി സൈബറിടം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാമാന്യ മര്യാദയുടെ നേർത്ത സ്പർശം പോലും ഇല്ലാതെ മാന്യമായ ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ കടന്ന് സ്ത്രീകളെയും സെലിബ്രിറ്റികളെയും നേതാക്കളെയും എന്നു വേണ്ട ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ വരെ വക്രീകരിക്കുന്ന ഗൂഢപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അധോലോകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും എല്ലാം തുറന്ന മൈതാനത്ത് പരസ്യമായി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ്റെയോ അവളുടെയോ അവസ്ഥയിലായി മാറിയ എത്രയോ പേർ സൈബർ ഗുണ്ടകളോട് കീഴടങ്ങി കളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെയാണ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ മാതൃകയായി ഹനാൻ ശക്തമായ പൊതുസമൂഹ പിന്തുണയോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഹനാനെതിരെ കണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പൊതുവെ നടക്കുന്ന സമൂഹ മാധ്യമ പീഡന ഗുണ്ടായുസത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണോ സൈബർ ക്രിമിനലുകളെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമപരമായി സാധിക്കുമോ അപഹസിച്ചവരെ ആട്ടിയൊതുക്കി ഹനാൻ തുടരുന്ന പ്രയാണം സമൂഹ മാധ്യമ ഗുണ്ടകളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുമോ ഹരീഷിന്റെ മീശ പിഴുതവരും ഹനാന്റെ കച്ചവടം പൂട്ടിക്കാൻ നോക്കിയവരും ഒരു നാണയത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുവശങ്ങളാണ് ഹനാനെ ആക്രമിച്ച സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ സഞ്ചരിച്ചത് കോട്ടിട്ട മാധ്യമ ജഡ്ജിമാർ തെളിയിച്ച വഴിയിലൂടെ ഇനിയെങ്കിലും സൈബർ ഗുണ്ടകൾ പാഠം പഠിക്കുമോ എന്നാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ചിന്ത ജറോം പ്രമുഖ സൈബർ ഗവേഷകൻ പ്രേം ശങ്കർ ശ്രീ വി കെ ആദർശ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ലാസർ ഷൈൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഹനാനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ വി കെ ആദർശ് അധോലോകത്ത് പോലും ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സൈബർ ലോകത്ത് എന്തും തോന്നിയതുപോലെ ആരെയും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തും പറയാമെന്നൊരവസ്ഥ എന്ന് മുതലാണ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലൊരു ധൈര്യം സത്യവുമായും വസ്തുതയുമായി ഒത്തുനോക്കാതെ ആരെയും എന്തും പറയാമെന്ന ധൈര്യം ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോൾ വച്ചു നടത്തുന്നത് ഈ ഹനാൻ്റെ എപ്പിസോഡ് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ഹനാന്റെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതകൾ ആധികാരികമായിരിക്കണം ആധികാരികമായ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയാൻ പോകാവൂ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമമുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ഈ ആൾക്കാർ കൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഐ ടി ആക്ട് ഉണ്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫേമേഷനും മറ്റു പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം നിയമം വളരെ കർക്കശമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തിനെടുത്ത കേസ് ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറോ ഏഴോ വർഷമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കെതിരെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സാധാരണക്കാർക്കെതിരെ ആരും അറിയാത്ത സാധാരണക്കാർക്കെതിരെ എത്രയും എത്രയധികം കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ആളിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അപകടം ഉണ്ട് ഒരു വശത്ത് രണ്ടാമത്തെ വശത്ത് എന്ത് ഇന്റൻഷനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണയില്ലാതെ ഈ അപകടങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വെക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം വളരെ വളരെ എന്താണ് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന ചില അപകീർത്തികളുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ മാത്രം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ട്യൂണ മത്സ്യത്തെ പോലെ പുളയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് ഏഴോ എട്ടോ തലത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ മുതൽ ചീഫ് എഡിറ്റർ വരെ പല തട്ടിൽ എഡിറ്റർമാരുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഉത്തരവാദിത്തമില്ല ഇമ്മ മാധ്യമങ്ങളായാലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളായാലും കാണിക്കരുത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യം വരാൻ നേരത്ത് അവിടെ എഡിറ്റർ ഇല്ല അവനവൻ പ്രസാദനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഇരു തല മൂർച്ചയുള്ള
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പഴികൾക്കും താങ്കൾ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ട നിയമം നോക്കാതെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെ സൈബർ ലോകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നവർക്ക് മാതൃക ആരാണ് എന്താണ് ഈ ഓൺലൈൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തവരം കച്ചവടങ്ങൾ പൊടി പൊടിപ്പിക്കുന്ന മസാലയായി മുന്നോട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ആ രീതിയിൽ നയിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഹനാൻ ആയി ഹനാൻ മിനിഞ്ഞ എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നലെ നടന്നൊരു കാര്യം വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണമാണ് വളരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം അദ്ദേഹ സഹാവിൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മുൻപിൽ സ്ത്രീകൾ ഈ രീതിയിൽ നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എം സി ജോസഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അപമാനിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ ആക്രമണ സ്വഭാവം അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് കർശനമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്ന് കരുതി നമുക്ക് നമുക്ക് പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്വഭാവത്തിൽ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ മാന്യന്മാരായ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊള്ളിയല്ലാത്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വന്ദ്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വലിയ പഠനം തന്നെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹനാൻ സംഭവം അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ കേരളം ഏത് രീതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പൊതു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ആൾക്കൂട്ട കൂടി തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പൊതു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കേരളവും എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം വന്ന തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈ ഒരു ഒരാഴ്ചയുടെ അകത്താണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ നോക്കുക എസ് ഹരീഷ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇതിന് സമാനമാണ് ഹനാൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് സമാനമാണ് ജോസഫൈൻ സഖാവ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതും സമാനമാണ് ഈ ഈ സമാന സ്വഭാവങ്ങളെ എല്ലാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മതവികാരം ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നത് ശക്തമായി പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നമ്മുടെ എന്താ നവസമരങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ജിഷാ സമര സമ മുതൽ ആലോചിക്കുക ഒരുപാട് സമരങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മുഖമല്ലത് ഇവിടെ മതവികാരം ഉണർത്തുന്ന ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് കേരളത്തിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കർശനമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാടുകളിൽ ഇന്നിപ്പോൾ സി പി എം പ്രഖ്യാപിച്ച നിലപാടുകളിൽ ഒക്കെ തന്നെയും അത്തരത്തിലുള്ള ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരെ കർശനമായി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം കേരളത്തിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന സമാന്തര സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങളല്ല ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളല്ല ആ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക ഒരു നിൽപ്പ് സമരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ജിഷാ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓൺലൈൻ മീഡിയയാണ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെയും പിന്നിൽ മതവികാരം ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇതാരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പ്രേം ശങ്കർ അപ്പോൾ ശ്രീ ലാസർ ഷൈൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ആരോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പുറമേ നിന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടി ഇടപെടലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠനം നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ പ്രേം ശങ്കർ ഈ പറഞ്ഞതിനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വായിച്ചെടുക്കുക ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെയും സൈബർ ലോകത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും രണ്ടായി തന്നെ കാണണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ മീഡിയയുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നുണ്ട് ലാസസൈൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും പല ന്യൂസുകളും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം സോഷ്യൽ
അതായത് ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായി പറയുന്നു സോ ഇവരുടെ വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്ന ഹിറ്റ് ഹിറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേ പേർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചാണ് പെർ ക്ലിക്കിനാണ് അവർക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ വ്യാജ വാർത്തകളും അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രവേഴ്സികളായുള്ള ലൈവ് വീഡിയോസുകളും ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ വാർത്തകൾ പറിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ഡോളർ ദിവസം ഉണ്ടാവുകയാണ് പല ഓൺലൈൻ മീഡിയയും ഇത് ഒരു വരുമാന മാർഗമായി കണ്ടിട്ട് പല പുതിയ സ്റ്റുഡൻസും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന് ഓൺലൈൻ സൈബർ ലോകത്തല്ല സൈബർ ലോകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ പ്രൊഫൈലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാ ഫാക്ട്സുകളും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഹെന ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മലയാളികളുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ മൂന്ന് തവണയാണ് മാറി മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു സോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സ്റ്റഡികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ലാസർ ഷൈൻ പറഞ്ഞതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ട് പഠനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ ഈ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർ ആരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തൽ നടത്തുന്നതിനാണ് ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് പ്രശ്നമുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഹനാന്റെ ഇഷ്യൂവിൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അല്ലല്ലോ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടമല്ലല്ലോ പലരെയും ഇത്തരം ആക്രമണത്തിന് മുതിരാൻ ഇടയാക്കിയത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണാടി തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ പലതരം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്കാല ടീമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് തുടങ്ങിയ തുടക്കമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പൊങ്കാല ടീമുകളുണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും പൊങ്കാല ടീമുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് അതിനെ മതപരമായ സംഘടനകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു സ്വന്തം മതത്തിനെതിരെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾക്കെതിരെ ഒരു പൊങ്കാല നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പൊങ്കാല തട്ടമിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊങ്കാല ടീമുണ്ട് അത് മതപരമാണ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്ന ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാ ലോകത്താണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണ് സിനിമാ ലോകം സോ ഇന്ന് സിനിമാ ലോകത്ത് ഓരോ നടനും ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഈ പൊങ്കാലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതൊരു നമ്മുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു സിമുലേഷനാണ് അപ്പോൾ പല ബ്രാൻഡുകൾക്കെതിരെ അത് അവരുടെ എതിരാളികളായ ബ്രാൻഡുകൾ ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ശരി പ്രേംശങ്കർ അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ ശ്രീ വി കെ ആദർശ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിയമങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എതിർക്കുന്നത് തടയുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് വലിയ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലായി ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വി കെ ആദർശ് നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംവിധാനവും സർക്കാരും ഒക്കെ നിയമ നടപടികൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനും പോകുന്നു പക്ഷേ നിയമത്തിന് പരിമിതിയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ സൈബർ ക്രൈംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ലാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും അതിനെ നേരിടേണ്ട വകുപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ ചില വകുപ്പുകളുമായി ചേർത്ത് വായിച്ചാണ് മിക്കവാറും കേസുകൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റിരണ്ട് എന്നീ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ഡിഫമേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫമേഷൻ്റെ പ്രിൻറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പബ്ലിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ആ വകുപ്പുകൾ കോഗ്നൈസിബിൾ അല്ല അതായത് നമ്മുടെ ആരാണോ അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൺ കോടതിയിൽ ചെന്ന് കേസ് കൊടുക്കുന്നതുവരെ അതിൽ കേസെടുക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ല മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അതേസമയം ഒരു സൈബർ ക്രൈംസുകൾ എല്ലാം തന്നെ കോഗ്നൈസിബിളാണ് അതുമായി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മുടെ പോലീസിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ആ നിയമ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വളരെയേറെ സൈബർ ക്രൈം കവർ ചെയ്തിരുന്ന സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് ശ്രേയാ സിംഗാളിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി ആ റദ്ദാക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ അവ്യക്തവും ആർബിട്രറി ആയതുകൊണ്ടാണ്
നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമായി കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് ഇവിടെ ഈ സൈബർ ഇച്ചിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അതിൻ്റെ ഉപഭോ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യില്ല അവർക്ക് എന്തും അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അജ്ഞാതമായ അഹങ്കാരം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇത്രയും രണ്ടായിരത്തിൽ വന്ന ആക്ടിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ വിദഗ്ധമായ അന്വേഷണം നടത്തി അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷിപ്പിക്കിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ താരതമ്യേന കുറവാണ് എന്ന് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് മറുഭാഗത്ത് എന്ന് ഉള്ളതുകൂടി കണ്ടെത്തി അവരെ തുറന്നു കാട്ടി അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള രീതികളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ചിന്താജറവും കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചിന്താജറവും താങ്കൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോസി ജുഡീഷ്യൽ പദവി എന്ന് ആണോ പറയേണ്ടത് അതോ ഫുൾ ജുഡീഷ്യൽ കോസിയാണ് കോസി ജുഡീഷ്യൽ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേരളത്തിലെ യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയാണ് ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയെ വരെയാണ് അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആർക്കും പിടികൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ ഇതിനിടയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ചിലർ സ്വന്തം മുഖം വരെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഈ ഹനാന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചവരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ലാസർ ഷൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓൺലൈൻ മീഡിയയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെ ആണ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ആരാണ് പ്രശ്നക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുഖമില്ലാത്ത ചില അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് സത്യാനന്തര കാലഘട്ടമാണ് പലപ്പോഴും വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സിനെ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം വെറുതെ ഒരു വാർത്ത ചമച്ചു വിടുകയും അതാണ് സത്യം എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും അത്തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകളുടെ ഒരു സമ്മതി നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുവെ സ്ത്രീകളായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവരായിരിക്കും ആദിവാസികളായിരിക്കും ദളിതരായിരിക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ നിലപാട് പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവർ ഇവരെയൊക്കെ കൂട്ടം കൂടി ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നലെ ഹനാൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് ആ കുട്ടി ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നൊരു പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി ഇത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി ക്യാമറകൾക്ക് മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പച്ചയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര ബോൾഡായി അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ആകെ പതറിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടതാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു വന്നൊരു കുട്ടി അന്നൊന്നും തളരാത്ത ആ കുട്ടിയെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തകർക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടി കാണണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് നടക്കുന്നത് ആ കു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ ഒക്കെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും തുടർന്നും ഉണ്ടാകണം ഏത് മേഖലയിൽ ആർക്ക് നേരെ ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടാലും വിമർശിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല വിമർശിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആവിഷ്കാരത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുക ഇല്ലാത്ത കള്ളത്തരങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുക കള്ള വാർത്തകളെ പ്രചരിപ്പിച്ച് അതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ ശ
അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പല ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ പോലും ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ട് കാര്യങ്ങളെ കേസിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതിനെ ചിലർക്ക് പിന്നെയും ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരിടമാക്കി സൈബർ മേഖലയെ വളർത്തുന്നത് എന്ത് ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് ആരാണ് അതിന് പിന്നിൽ നേരത്തെ ലാസർ ഷൈൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാനാകുമോ അല്ല അതിനകത്ത് സജത ചേച്ചിയുടെ കേസിൽ രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കൂട്ട ആരവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം മൊബോ മോബോക്രസി എന്ന് വിളിക്കാം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഡെമോക്രസി അല്ല കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മോബോക്രസിയാ ഏത് മോബോക്രസി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇരുന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ആൾക്കൂട്ട ആരവത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന നമുക്കെന്നെ അറിയാം ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ ഒരാളിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് പിടിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേസ് നോക്കുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരാൾ കൈവച്ച എല്ലാവരും കൈവിക്കും ഇതൊരു മോബിന്റെ രീതി അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ സത്യം എന്തെന്ന് നോക്കത്തില്ല ഒരാൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നങ്ങ് ആ വശത്തേക്ക് നിന്ന് ഹനാന്റെ സ്റ്റോറി തന്നെ നോക്കി ആദ്യം ഉച്ച വരെ എനിക്കൊന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ എല്ലാവരും ഹനാന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് മുഴുവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതോ ഒരു വിവരം കേട്ട ആള് ഏതോ ഒരു കാര്യം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആള് നേരെ വന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വീഡിയോ ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇടുന്നു അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ കോൺസ്പിറസി തിയറി ആയി ആ തിയറിയുടെ പുറക്ക് ആ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ പിന്നെ മേലെ അസഭ്യം ചൊരിയാനും അതിന് നേരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ കേസാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രൈവസി സ്വകാര്യത പോകുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു ജീവിതം തന്നെ സ്റ്റാൻസിലാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ഈ കൂട്ടർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പുറത്തെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും അതിനെതിരെ പൊരുതുമ്പോ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതിനോട് ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ആ സ്ത്രീകളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിയുകയാണല്ലോ അതിന് സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൃത്യമായി സഹായകരമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഇടപെടേണ്ടത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഏത് നിയമം കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ല നിയന്ത് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നത് ശുദ്ധ അബദ്ധമായിരിക്കും അവസാനം ചെയ്യുന്നത് അത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകരണമായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്യും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിന് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ കാലത്ത് ജനാധിപത്യ ഏറ്റവും തുറസ്സാക്കുന്ന അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ കേസോ ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് താരങ്ങളുടെ പിൻ അന്ന് അത് അത് തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല ഈ വലിയ താരങ്ങളെയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സിനെയും ബിസിനസ് ഹൗസിനെയൊക്കെ വിമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൾക്കൂട്ട ആരവം നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നത് ചുരുക്കം അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആള് വളരെ ദുർബലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം വളരെ പരിതാപരവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓൺലൈൻ ആൾക്കൂട്ടം തമ്മിലുള്ള ഗുസ്തിയായി ഇത് മാറണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ പരുക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അല്ല നടക്കുന്നത് മറിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് നിനക്ക് വളരെ ദുർബലർ വരുന്നു സ്ത്രീകൾ വരാം ദളിതർ വരാം അതുപോലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ വരാം ഈ നേരത്തെ ചിന്ത പറഞ്ഞ പോലെ വാസ്തവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടിടും അത് താനല്ലോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത്തിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും പലതും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയോ ഈ ഇടപെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ലാലിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പോലെയോ എല്ലാത്തിന്റെയും വസ്തുതകൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ അതിനു പറ്റിയ ഒരു വിഭവം കയ്യിൽ കാണില്ല അവരെന്തെയും കിട്ടിയത് എടുത്തു വെച്ച് അപ്പോഴേ പൂശാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന അപകടം ആദ്യകാലത്ത് ഒരു ഇരയാണ് ഞാൻ എന്ന കാര്യവും ശ്രീ വി കെ ആദർശിനെ
ഈ കാര്യത്തിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടി പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുമോ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളാണ് നമ്മളെന്തിനാണ് അത് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഈ ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളും കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൊതുമാധ്യമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് മനോരമ മാതൃഭൂമി കൈരളി ദേശാഭാനി ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന പരിധിയിൽ നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഞാൻ ഈ പൊതു എന്നുള്ള പരിധിയിൽ നിർത്തരുത് ഞാൻ കൈരളി ടി വിയോട് എന്നോട് ഉള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടപ്പോ ജിഷയുടെ അമ്മ സ്വർണം ഇട്ട വാർത്ത കൊടുത്തത് എവിടെയാണെന്നറിയോ അത് നാരദയിലല്ല കൈരളിയിലാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയം ഒരുപക്ഷെ കൈരളി പോലെ ഒരു മാധ്യമം ഈ കാര്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട മാധ്യമമായി കൈരളി മാറും അതാണ് കൈരളി പോലെയുള്ള മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്നാൽ മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആ പരിമിതിയില്ല നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ലൈക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം ഹിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി താങ്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം താങ്കൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് ഇതാണ് മലയാള സിനിമയിലെ നടിമാർ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അവരുടെ മാറാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ വിഷയം ആ വീഡിയോ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം മലയാളികളാണ് ഈ മലയാളികൾ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ നമ്മൾ മലയാളിയെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയാളിയെ നമ്മൾ വിമർശന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മലയാളിയെ വിമർശന വിധേയമാക്കാതെ ഈ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവത്തെ വിമർശന വിധേയമാക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല നേരത്തെ ജോസഫിനെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഹരീഷിന്റെ മീശ പിഴുതറിയാൻ ശ്രമിച്ച വിജയിച്ച ആളുകളുടെ ആക്രോശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ മലയാളികൾ ലൈക്കുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയതിന്റെ ശക്തിയിലും ബലത്തിലുമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകുമോ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മല ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ ലൈക്കിന്റെയും ഷെയറിന്റെയും കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മീഡിയയിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ഉണ്ടാക്കിയ വാർത്തകൾ പറയാം ഇതാണ് മധു ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് മധു കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് നമ്മൾക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും ഉണ്ടാക്കിയത് വിനായകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും ഉണ്ടാക്കിയത് ജിഷ്ണുവിന്റെ കേസിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേര് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും ഉണ്ടാക്കിയത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് സത്യമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ എത്ര മീഡിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ സമാന്തരമായി ഓൺലൈൻ മീഡിയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര മീഡിയ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ മീഡിയയുടെ ശക്തിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിലൊരു മിക്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഹനാന്റെ സംഭവം എടുക്കും ഉദാഹരണമായി എടുക്കും ഹനാന്റെ സംഭവം ഹനാന്റെ സംഭവത്തിലെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാതൃഭൂമിയിൽ ഹനാനെ പറ്റി ഒരു വാർത്ത പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ദിവസം ആദ്യത്തെ വാർത്ത ചെയ്ത ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടേത് ഞാനാണ് ആ വാർത്ത എഴുതുന്നത് ഹനാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഹനാന്റെ സത്യസന്ധത അല്ലെങ്കിൽ ഹനാൻ കള്ളിയല്ല എന്നത് തെളിയിച്ചതും ഇതേ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഇതേ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് മിനിഞ്ഞാൽ നിന്ന് നിന്ന് പണിയെടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ പൊതുമാധ്യമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല വിപ്ലവങ്ങൾക്കും തിരി കൊളുത്തിയത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് പല സമരങ്ങളെയും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചത് ശക്തി പകർന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ പോലും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ അപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ക്രിമിനലുകളെ പിടിച്ച് തളയ്ക്കാനും അവരെ ഇനി ഒരിക്കലും പുറത്തു കാണാത്ത രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രോശങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാതിരിക്കാനും മറ്റു ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് ഈ വേള പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ഹനാന്റെ ഈ ഘട്ടം പോലും അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന വാദത്തെ എങ്ങനെ കാണണം സോഷ്യൽ
കൂടാതെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഒരു ലോക വാർത്ത എന്നുള്ള തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ചായക്കട കച്ചവടക്കാരനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അയാളുടെ പടം പ്രചരിക്കുകയും അയാൾ ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്ത മോഡലായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടാനൊക്കെ നവമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊതു പൊതു ഇടങ്ങളിൽ തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എഡിറ്ററുടെ കത്തിയില്ലാതെ സത്യം പറയാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്ക് താൻ രചിച്ച കവിത വന്ന് പോസ്റ്റിട്ട് ആ കവിത പുറം ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചില വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ആൾക്കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആകെ അഭിപ്രായമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് ഇതിന്റെ നല്ല വശങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും ദളിതർക്കും പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഒക്കെ എതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത കള്ളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ സെലിബ്രിറ്റികളെ ചിന്താ ജെറോമിനെയും എം സി ജോസഫിനെയും പോലെയുള്ളവരെ ഹരീഷിനെ ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന ഈ സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ ഹനാനെ ആക്രമിച്ച ഗൂഢ ശക്തികൾ ഇവരൊക്കെ വല്ലാതെ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു ചർച്ച ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരടിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പൂട്ടിച്ചത് ഒരു താരത്തിന്റെ തന്നെ ആളുകൾ ആണ് എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആരാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് മുൻകൈ എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ ചോദ്യത്തിന് അത്ര ലളിതമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബദൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഇടത്തെയാണ് അത് തുറന്നിടുന്നത് കാരണം മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും തമസ്കരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെളിച്ചം കാണുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ മോബ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അണ്ണാ ഹസാരയുടെ സമരത്തിന് ആ മൈതാനത്തേക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് കർഷക റാലി ഉണ്ടായപ്പോൾ ബോംബെയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു ബദൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തുറസ് തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം താങ്കൾ സൂചി താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനൊരു എഡിറ്ററോ അതിന് ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഏജൻസിയോ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതേ സ്വാതന്ത്ര്യം പല രീതിയിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ മറ്റ് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സാധ്യതകളെ ബദൽ സാധ്യതകളെ അടച്ചു കളയുക എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വിഷമവൃത്തമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതിന് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തുറന്നിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകളെ അടച്ചു കളയാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിശകലനവും അതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണവുമാണ് ശരിക്കും ലക്ഷ്യമാക്കി ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഹനാനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ വല്ലാതെ വിമർശിച്ച് അവർ അവർ തട്ടമിടാത്തതിനെ പോലും കളിയാക്കി അവർക്ക് നേരെ ഉയർന്ന ഒരു കൂട്ടം ചിന്തകളെയാണ് അവർക്ക് പോലും മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അവരോട് പോലും പൊറുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവബോധം ഉണ്ടാക്കലാണ് വേണ്ടത് നിയമത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ താങ്കൾ പറയുമോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഹനാൻ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹനാൻ എന്ന ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച ഒരു ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചു പോകുമ്പോഴും പ്രസാദാത്മകതയോടെ അതിനെ നേരിട്ട ധൈര്യത്തോടെ അതിനെ നേരിട്ട
നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അത് ഐ ടി നിയമങ്ങൾ തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ സ്ത്രീധത്വ അവമാനിക്കൽ എന്ന ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പാണ് ഹനാനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വർഗീയ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് അത്തരം നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ ഐ ടി നിയമത്തോടെ ചേർത്ത് തന്നെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കരുത്ത് ഇടപെടൽ നടത്താവുന്നതാണ് പക്ഷേ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന വളരെ വിശാലമായ ഒരു ചോദ്യത്തിലാണ് ഞാൻ അത്തരം ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടവേളയിലേക്ക് പോവാം അതായത് ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സെലിബ്രിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള അവരുടെ ആരാധകർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ കാര്യവും ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ലല്ലോ പബ്ലിക് റിലേഷൻസിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ സിനിമാക്കാരുമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നിലുള്ളവരാണ് അവിടെ പോലും ഒരു പുനർ വിചാരണയുടെ വിചാരത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ചില സ്വയം നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് സിനിമാ സംവിധായകനും സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകനും കൂടിയായ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ പറയുമോ അല്ല ഇതിനകത്ത് സിനിമാക്കാരെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇത് ആൽപ്പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കൂ എത്ര പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും അപ്പോ അത്തരത്തിലൊരു സാധ്യത തുറന്നു കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് പി ആർ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുവഴി വിപണി സൃഷ്ടിക്കുക അതുവഴി ആശയപ്രചരണം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഇപ്രകാരം സ്വയം നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത് ആ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആളുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുക അത് നിർഭാഗ്യകരവും വിധം അത് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ അതിന് മറുപടി പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഈ ദുർബലരായ ആളുകളെ ഹനാനെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് എതിരെ പോലും ഈ മതത്തിന്റെ പോലും എലിമെന്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കാനും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരും സിനിമാക്കാരും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പുറത്തും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണ്ടേ ഇത് ആര് പറയുന്നു ന്യായീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചർച്ച താങ്കൾ എനിക്കൊന്നും എന്റെ വാദം താങ്കൾ സ്വതാപൂർവ്വം കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ആരും വാദിക്കുന്നത് ആരും ആരെയും ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല ഇത് വളരെ ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ ദാ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം ദാ പിടിച്ച ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം എന്ന മട്ടിൽ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സാക്ഷ്യമുണ്ട് ഹനാനെ അവമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ എത്ര കൃത്യതയോടെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ നേതൃത്വം പോലീസിന്റെ നേതൃത്വം എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ അകത്ത് വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ സാമാന്യ സ്വഭാവത്തെയാണ് സാമാന്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മറുപടിയാൽ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അവബോധം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും പോലും ഈ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയോടുകൂടി പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഗൂഢമായി സംഘശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പല രീതിയിൽ ഹനാനെ പോലുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ഈ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കൃത്യമായി അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തൽക്കാലമെങ്കിലും എന്നുള്ളടത്താണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ ഈ കാര്യത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ കർശനമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആരുടെ നേർക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു കൃത്യത നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതിന് വല്ലാത്ത പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിയമം ഏത് രീതിയിൽ ഇനി ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഭേദഗതികളും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ചർച്ചയല്ലേ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല പ്ര ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ളവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഹ്യൂജ് ഫണ്ട്സ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ അറിവ് പക്ഷേ
ഇവിടെ പ്രധാനമായി ഹനിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ പ്രൈവസി തന്നെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനുള്ള അവകാശത്തിൽ നിയമം ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായി നമ്മൾ കാണരുത് ഇതിന് പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് സൈബർ പോരാളികളെ വച്ച് കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് സൈബർ വാറുകൾ നടത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആക്രമിച്ച് അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ അവനെ മാനസികമായി തളർത്തുവാൻ അവനെ സമൂഹത്തിൽ അവഹേളിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സംസാരിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല എന്നവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ഡോക്ടർ ബിജുവിൻ്റെയൊക്കെ കേസ് അതാണ് ബിജു സംസാരിച്ചത് ആർക്കെതിരെയാണ് അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സൈബർ ഇടം വളരെ ഭംഗിയായി യൂസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന സെറ്റപ്പ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉള്ളവരും അടുത്ത രാജകുമാർ ഈ ബിജു വലിയ താരങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ താരങ്ങളുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനാണ് നമുക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകുക ഞാൻ താരങ്ങൾക്ക് താരങ്ങളുടെ പേരിൽ പല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വലിയ ശക്തി പ്രകടനമാണ് അവിടെ ബിജുവിനെയും സജിതാ മഠത്തിലിനെയും അവിടെയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഈ വലിയ താരങ്ങളും നേരിടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പോലും ഇത്തരത്തിൽ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം വെച്ച് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ പിടിക്കുവാൻ യാതൊരു രീതിയിലും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതിൽ സൈബർ ലോകത്തുള്ള വിദഗ്ധർ നിയമ വിദഗ്ധർ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായിരുന്ന് ഒരു പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്ടിന് രൂപം നൽകുക തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു തുടക്കത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തുടക്കം സർക്കാരെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആശാവഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പ്രേംശങ്കർ അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ പൊതു ഇടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മൈതാനത്തിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രതയാണ് പാലിക്കുക അതാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുക സൈദ്ധാന്തികമായി അത്തരത്തിലൊരു ഇടമാണ് മൈതാനമാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ സമൂഹ മാധ്യമമൊക്കെ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഭാഷ നോക്കൂ ഹനാനെതിരെ വന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആ കുട്ടി നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ അല്ല എന്ന് ആർക്കൊക്കെയോ തോന്നിയപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആ ഭാഷ ഇടുന്നത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ആരുടെ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് ഈ നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അവബോധം ഇല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ പൊതുനിരത്തിൽ മാന്യമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് ചില അടി കിട്ടും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ബോധം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുമായി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേസമയം അതൊരു സ്ട്രോങ് ടൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ അതേസമയം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ടൈസ് ആണ് വീക്ക് ടൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ഇതുവരെ കാണാത്ത ആൾ പോലും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇത്തരം പ്രൊഫൈലുകൾ ഫേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പ്രേംശങ്കർ ഇപ്പോൾ ഹനാൻ തന്നെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹനാൻ കേൾക്കാമോ ഹനാൻ കേൾക്കാമോ സ്വാഗതം താങ്കൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഒക്കെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ചവർക്ക് നല്ല താക്കീത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ അക്രമത്തെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്നു ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആണ് എനിക്ക് ഈ ആക്രമണത്തിലൊന്നും ഭയമില്ല നിയമം നിയമം പോലീസും വനിതാ കമ്മീഷനും ഈ കേരളം ഒന്നടങ്കം എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയമില്ല ഞാൻ വളരെയധികം ഹ
ആശുപത്രിയിലൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടില്ല ഇന്നലെ അഡ്മിറ്റ് ആയതാണ് ഇന്നലെ മുഴുവനും അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഉത്സവന്റെ ഷൂട്ടിന് ഞാൻ പോയി കോമഡി ഉത്സവന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ പോയി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ അതിന് ആ മാനസികം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം ആ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നത് അപ്പോ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നോണ്ട് തന്നെയാണ് തളരാതെ ഇന്ന് വന്നവർ എല്ലാവരെയും വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ കൂടെ ചേരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ഒരു മാതൃകയാണ് ഹനാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹനാന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കലാപ്രവർത്തനത്തിനും ജീവിത പ്രവർത്തനത്തിനും പോകേണ്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹനാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊരു സൈബർ ആക്രമണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണോ ഹനാൻ കാണുന്നത് അതോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചില അസൂയാലുക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സൈബർ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് സാറിന് ഇപ്പൊ സാറിനെതിരെയും വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെ ഭയക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതില് അതില് അത് അടിച്ച് തളരുന്നുമില്ല ഞാൻ വളരെ അടുപ്പിയാണ് ഞാൻ അതിനോട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഹനാൻ വളരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള വളരെ മിടുക്കിയായ കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും യൂത്തിനും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഹനാന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് എന്തായാലും ഹനാൻ ഇപ്പോ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പറയുന്നത് ഈ ക്ഷമിക്കണം യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കി യുവജനങ്ങളുടെ അംബാസിഡർ ആക്കി വേണമെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഹനാനെ യുവജന കമ്മീഷൻ പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഹനാൻ അഭിവാദ്യങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് അഫ്രൈനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ ഹനാനെതിരെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഹനാനെ വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഹനാന് വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഹനാൻ ഈ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മോശമായി എഴുതിയാൽ വല്ലാതെ ലൈക്കാണ് ഹിറ്റുകൾ ഒരുപാട് കൂടുകയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീകളെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോ അവസാനിക്കാൻ പോകണമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനിയും എതിരാ ഇതൊന്നും സോൾവ് ആവാൻ പോകണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇപ്പോ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശാരീരികമായും മാനസികമായും വല്ലാതെ ശക്തി നേടി തിരിച്ചെത്തുക നമുക്ക് ഇനി ഹനാനെ ആവശ്യമുണ്ട് കേരളത്തിന് മുമ്പിൽ നിർത്താൻ അതാണ് നേരത്തെ ചിന്താചരവും പറഞ്ഞത് ലാസർ ഷൈൻ ഹനാനെ കേട്ടല്ലോ ഇതൊരു പുതിയ ശക്തിയാണ് കേരളത്തിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഹനാനെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ വല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഹനാനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ സ്വയം അവസാനിപ്പിച്ചോ പോകുകയാണ് കളം വിടുകയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യവുമുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാനാകും നിയന്ത്രണം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളോടാണ് എന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഹനാൻ രണ്ടാമത് മീൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നപ്പോൾ തമ്മനത്ത് പോയ ഒരാളാണ് ഹനാനോടെ പറയുന്നത് നേരിട്ട് കേട്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഹനാനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഖൂ വളരെ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓൺലൈൻ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എത്ര സജീവമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഇടപെടുന്നതെന്നറിയാമോ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതു സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവർക്ക് അവരെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ ഹനാന്റെ മ്യൂസിക്കലിയിൽ ഹനാന്റെ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത്
ആദ്യമേ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ് തട്ടമിടാത്ത ഹനാനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ട ഒരു ചിത്രം ഹനാൻ വളരെ മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് ഒരു ചിത്രമാണ് ഹനാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വല്ല പ്രീ ഡിഗ്രി പ്രായത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം കട കടലിൽ കുളിക്കുന്ന കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ആ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഹനാന്റെ വാർത്ത വന്ന ദിവസം മെൻഷൻ ചെയ്ത ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അവൾ തട്ടമിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആരുടെ പ്രശ്നമാണ് അവൾക്ക് തട്ടം വാങ്ങാൻ കാശുണ്ടോ എന്നത് ആണ് പ്രശ്നം അവൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവൾ അവളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഹെഡ് പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ തട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ തട്ടമിടാത്തതാണ് ഇവർ കണ്ടത് തട്ടമിടാത്തത് കണ്ടു അവർ ആ വാർത്തയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാർത്തയാണ് പ്രശ്നം യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കളോട് അതായത് കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പുതിയൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി ഒരു കാലത്ത് കേരളം അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ചിന്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട സമയമാണിത് അവിടെ ഹനാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തട്ടമിടാത്തത് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഹരീഷ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്ക് അപ്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് നോവൽ തന്നെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നു യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ശക്തി കൊടുക്കേണ്ട ഘട്ടമാണ് ഇത് വനിതാ യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എന്ത് പറയുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് വളരെ അധികം നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് വളരെയധികം മുന്നോട്ടുള്ള പോകും ഇപ്പം കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വർഗീയതയും ജാതീയതയ്ക്കുമെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ നടന്ന് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പുരോഗമന മനസ്സുള്ള ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ കേരളം പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഗമന സ്വഭാവം അത്തരത്തിലുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ആ മൂല്യങ്ങൾ യുവാക്കൾക്കിടയിലേക്കും പകർന്നു നൽകുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ ജീർണതകളെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പോത്തി പോക്കിന് തീർച്ചയായും യൂത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഇടപെടി യുവജന കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും അതിന് സമൂഹ മാധ്യമത്തെ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും യുവജന കമ്മീഷൻ എന്നാണോ കരുതേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും കാരണം യൂത്ത് വളരെയധികം സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് അപ്പൊ ആ മീഡിയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകാം ആ മീഡിയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ സെമിനാറുകൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വർഗീയതയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മതതീവ്രവാദത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും യൂത്ത് നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂത്ത് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് അത് ഇടപെടുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ സൈബർ ഗുണ്ടകൾ ഇത് കേൾക്കണം സൈബർ ഗുണ്ടകൾ ഏത് രൂപത്തിലും ഏത് ഭാവത്തിലും ഒളിഞ്ഞിരുന്നാലും ഇവിടെ കൃത്യമായി ഇടപെടൽ നടത്താനുള്ള ധൈര്യമുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുണ്ട് യുവജന കമ്മീഷനുണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷനുണ്ട് നിയമവിദഗ്ധരുണ്ട് സർക്കാരുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആ വഴിക്ക് ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഹനാൻ സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ചിന്താ ജെറോം അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാർ ലാസർ ഷൈൻ വി കെ ആദർശ് പ്രേം ശങ്കർ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹനാൻ